ഹായ് 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 എവരിബഡി ഹായ് അരകത്തിൻ്റെ എത്ര പേരത്തിൻ്റെ ഏഴ് പേരാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂലോ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെ എണ്ണം കുറവാണല്ലോ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കുറവാണല്ലോ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റായി പോയി സെർവർ ഇത്തിരി എററായിരുന്നു ഇന്ന് സെർവർ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല അതായത് നമ്മുടെ ലൈവിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്ന് യൂട്യൂബിലേക്ക് ലോഗിൻ ആവണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ അതോ ടോട്ടൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്താണോന്ന് അറിയില്ല എററായിരുന്നു അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായത് ഓക്കെ ലേറ്റായാൽ എല്ലാവരോടും സോറി ഓക്കെ പത്ത് പേര് നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലൈവ് ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ റിവിഷൻ പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടാവും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഡൗട്ട്സുകൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സുകളും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം അതല്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയറിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എൻകോഡർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാളെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എൻകോഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തീർന്നില്ല നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാത്ത പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇതുണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ വോയിസ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് ചെയ്താലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സുകൾ നമുക്ക് കൈയോടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം പ്രീമിയനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ടുകൾ പ്രോക്സി എഡിറ്റിങ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്തിനാണ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പടവ് പ്രീമിയർ എടുത്ത് ഒരു ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം ലൈനുള്ള നമ്മൾ ക്ലിപ്പുകൾ വലിച്ചിട്ട് അതിന് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തവണ നമ്മൾ അത് പ്ലേ കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ എഫക്റ്റൊക്കെ രണ്ടാമത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അതെല്ലാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ എഫക്റ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കളർ എഫക്റ്റുകളും ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ വീണ്ടും 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 അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ തവണ നമ്മൾ പ്ലേ കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് വീണ്ടും 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 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ റെൻഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സാധനം റെൻഡർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കും ആ റെൻഡർ ചെയ്ത് എടുത്തു വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലായിട്ട് അതിനെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഒരു ഹിഡൻ എന്താ പറയുക ടെമ്പറി ഫയലായിട്ട് ആ ടെമ്പറി ഫയലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് തരിക ഓക്കെ നമ്മളതിന് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ടെമ്പറി ഫയലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരിക അപ്പം നമുക്ക് ആ റെൻഡർ ചെയ്ത് വെച്ച ഫയലിന് നമുക്ക് ലോഡ് വരില്ല ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് മാത്രം വരില്ല അതിന് എത്ര എഫക്റ്റോ എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് യാതൊരു ഇതും വരില്ല നമുക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ള പ്രോക്സി എഡിറ്റിങ് പ്രോക്സി എഡിറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ എച്ച് ഡിക്കൊന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോക്സിയുടെ ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോക്സി എഡിറ്റിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എഡിറ്റ് എടുത്തു പ്രിഫറൻസിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഫയലിൽ ഞാൻ ഒരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോക്സി പ്രോക്സി എഡിറ്റ് എന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റിലാണ്
നമ്മൾ ഇനി പുതിയൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത്ര ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെവി ലോഡ് വരണമെന്ന് വയ്യാ അത് ഹെവി ലോഡ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ലോഡുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് എനിക്ക് ലോഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല ഫുൾ എച്ചിരി ഉള്ളു പുറത്തെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് നോർമൽ ലോഡുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നമ്മളപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോക്സി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ വിട്ടു നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മേക്ക് പ്രോക്സി 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 അവിടെ പ്രോക്സി ഓക്കെ ക്ലിപ്പ് പ്രോക്സി ആക്കണം ക്രിയേറ്റ് പ്രോക്സിസ് ക്രിയേറ്റ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മീഡിയ ഓക്കെ ഇത്ര നമ്മൾ ക്ലിപ്പുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രോക്സിയിൽ ക്രിയേറ്റ് പ്രോക്സിസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ എൻ ഗോഡർ വേണം അതിന് അതിന് വേണ്ടത് എൻ കോഡർ വേണം എൻ കോഡർ വേണം അഡോബ് മീഡിയ എൻ കോഡർ വേണം എന്നാലാണ് പ്രോക്സി നടക്കുള്ളൂ അഡോബ് മീഡിയ എൻ കോഡർ വേണം ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടൈം ലൈന് നമുക്ക് പ്രോക്സി ആക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ പ്രോക്സി ക്രിയേറ്റ് പ്രോക്സിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവില്ല അഡോബ് മീഡിയ എൻ കോഡർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോക്സി എഡിറ്റിങ്ങിന് ഇന്നേക്ക് നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കാം പകരം നമുക്ക് മൾട്ടി ക്യാം എഡിറ്റിങ് നോക്കാം ഓക്കെ മൾട്ടി ക്യാം എഡിറ്റിങ് പ്രോക്സി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വേണം അഡോബ് മീഡിയ എൻ കോഡർ വേണം അഡോബ് മീഡിയ എൻ കോഡർ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല നെറ്റ് എത്ര സ്ലോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടി ക്യാം എഡിറ്റിങ് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രോക്സി നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്ന് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നാളേക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡുള്ള ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് അമ്മയിൽ തന്നെ ഇതൊരു പതിനേഴ് സെക്കൻഡുള്ള ക്ലിപ്പ് ഇതിലെനിക്ക് മാറി 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 എനിക്ക് വീഡിയോസ് വേണം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ക്യാമറ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി 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 ക്ലിപ്പുകൾ വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ഡൗട്ട്സുകൾ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് തീർക്കാം ഓക്കെ മൾട്ടി ക്യാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതിൽ മൾട്ടി ക്യാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും നോട്ടെ ആൺഗ്രൂപ്പ് മേക്ക് സബ് സീക്വൻസ് മൾട്ടി ക്യാം ക്യാമറ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഓണാവണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ ക്ലിപ്പും ഈ ക്ലിപ്പും നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടി ക്യാം സൗഷ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടോ ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടി ക്യാം സൗഷ് സീക്വൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ നെയ്മാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് പ്ലസ് മൾട്ടി ക്യാം നമുക്കപ്പോൾ എന്താ പേര് കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മിക്സിങ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കണം മിക്സിങ് ഓക്കെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിനെയും ഒന്നും വേണ്ട മിക്സിങ് എന്നുള്ള പേര് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അത് ഇൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുതൽ ഇൻ പോയിൻ്റ് ആവും ഓക്കെ അതല്ല നമ്മൾ ഔട്ട് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടിലെ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഒരേപോലെ അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വരിക അതല്ല നമ്മൾ ടൈം കോഡ് ഉള്ള ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കോഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്യാമറ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കോഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സാധനം സിംഗ് ആയി വരും അതല്ല സൗണ്ട് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാപ്പ് ബോർഡൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിംഗ് ചെയ്യാം അല്ല ഓഡിയോ ട്രാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഏത് സെറ്റിങ്സിൽ വേണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാലോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഡിയോ ഏത് ക
ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാമറയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ ആണോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണോ അതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ അല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ മിക്സിംഗ് എന്നുള്ള ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ ഓട്ടോ റെഫറൻ ഓട്ടോ റീഫ്രെയിം സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് ഓക്കെ ഈ ക്ലിപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ പ്രോസസ്ഡ് ക്ലിപ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ഈ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ടൈം ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓപ്പണിങ് ടൈം ലൈൻ ആ യെസ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിങ് ടൈം ലൈൻ ഓക്കെ നമ്മളിതിനെ മിക്സിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിൽ ക്യാമറ വൺ വണ്ണ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ടു കൊടുത്തു വണ്ണ് കൊടുത്തു ടു ഇതിലൊക്കെ സെലക്ഷൻ വരണുള്ളൂ കട്ടിങ് ആവുന്നതിൽ നമുക്ക് മൾട്ടി ക്യാമിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് മൾട്ടി ക്യാം വിൻഡോ മൾട്ടി ക്യാം വിൻഡോ അവിടെ വിൻഡോയിൽ പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ പ്രോഗ്രസ് മോണിറ്റർ റെഫറൻസ് മോണിറ്റർ മൾട്ടി ക്യാം വർക്ക് സ്പേസിൽ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റിങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടി ക്യാമിൻ്റെ മൾട്ടി ക്യാം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അതാ ഇവിടെ കിടക്കണേ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് മൾട്ടി ക്യാം സീക്വൻസ് മൾട്ടി ക്യാം മൾട്ടി ക്യാമിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ആയില്ല മിക്സിങ് ഫ്ലിപ്പിൽ മൾട്ടി ക്യാമറ ക്ലിപ്പിൽ മൾട്ടി ക്യാമറ അതും സെലക്ട് ആയില്ലല്ലോ അസംബ്ലി തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം മൾട്ടി ക്യാമറ മൾട്ടി ക്യാമറ എഡിറ്റ് ക്ലിപ്പിൽ മൾട്ടി ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഈ ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വരുന്നത് മൾട്ടി ക്യാമറ ഇതിലോ മൾട്ടി ക്യാമറ വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് ടു വണ്ണ് ടു എന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സോഴ്സ് മിക്സിങ് പ്രോഗ്രാം മിക്സിങ് സോഴ്സ് മിക്സിങ് സോഴ്സ് മിക്സിങ് നമ്മൾ വണ്ണ് ടു വണ്ണ് ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു പോകാം അത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ക്യാമറാസ് വണ്ണ് ടു ഓക്കെ അത് ഇതിലുണ്ട് കറക്റ്റാണ് ബട്ടൺ എഡിറ്റർ യെസ് ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ എംബാസം വ്യൂ സോഴ്സ് വ്യൂ ടോക്കൽ മൾട്ടി ക്യാമറ സോഴ്സ് മിക്സിങ് നോർമൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേ എന്തുകൊണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇപ്പം നോർമൽ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകണുള്ള
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ട് വീഴും ചെയ്യും റഫറൻസ് ഓട്ടോ റീഫ്രെയിം സീക്വൻസ് മൾട്ടി ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് എൻ്റെ ഓഡിയോ ഫോം മോഡിഫൈ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന നല്ല സീക്വൻസ് സ്ട്രാക്ക് മൾട്ടി ക്യാമറ ആണൊക്കെ എടുക്കുന്നത് മൾട്ടി ക്യാമറ സോവർലൈസ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഓപ്ഷൻ മാറി കിടക്കേണ്ട ആവുള്ളത് അത് എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാവാത്ത ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞാനിത് മൾട്ടി ക്യാമറ വെച്ചത് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ ഒരു എറർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എറർ വരണേന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ അതിന് മൾട്ടി ക്യാം കളർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി ക്യാം കളർ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു സാധനം സെറ്റാവുന്നില്ല ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളും സെറ്റ് ചെയ്ത് ശേഷം സേവ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ആ റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാൻ എളുപ്പമാണ് വേഗം നമ്പ്യാർ നമസ്കാരം ഞാൻ പുതിയ വ്യൂവറാണ് സാർ ഇത് മൾട്ടി ക്യാം കളർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി ക്യാം കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ മൾട്ടി ക്യാമിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് സിംഗിൾ ലോക്ക് മൾട്ടി ക്യാമിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മിസ്സായിട്ട് നോപ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മൾട്ടി ക്യാമറ വ്യൂ ഹാൻസ് ഓഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം അതാണോ മിക്സിങ് സോഴ്സ് സോഴ്സ് മിക്സിങ് അതിൽ ചെറിയൊരു എററുണ്ട് അത് എന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതുവരെ മേക്ക് ഓഫ് ലൈൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടി ക്യാമറ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ മേക്ക് മൾട്ടി ക്യാം ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടി ക്യാം സോൾ സീക്വൻസ് ഓക്കെ യൂസ് എമുലേറ്റ് ക്യാമറാസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എഡിറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്തൊരു എററുണ്ട് എന്തൊരു മൈനൂട്ട് എററാണത് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ മൾട്ടി ക്യാമിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ടാപ്പ് ടൂട്ട് ക്യാപ്ചർ ലോമെട്രി പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ പ്രോഗ്രസ് പ്രൊജക്റ്റ് റഫറൻസ് മോണിറ്റർ സോഴ്സ് മോണിറ്റർ സെം ടൈം കോഡ് ടൈം ലൈൻസ് വർക്ക് സ്പേസ് വ്യൂവിൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇതൊന്നുമല്ല സീക്വൻസ് മേക്സ് ഓഫ് സീക്വൻസ് ജനറേറ്റർ നമുക്ക് മൾട്ടി ക്യാമറ ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ആയി കിട്ടില്ല ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആയില്ല നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് മൾട്ടി ക്യാമിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 
നമുക്ക് യാതൊരു ഓപ്ഷൻസും വന്നില്ല മൾട്ടി ക്യാമിൻ്റെ ഈ മേക്ക് സബ് ക്ലിപ്പ് എഡിറ്റ് സബ് ക്ലിപ്പൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഓപ്പണിങ് ടൈം ലൈൻ ടൈം ലൈൻ ഓപ്പൺ ആയി വന്ന് മിക്സിങ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിലെന്തൊരു എററുണ്ട് നമുക്കത് എന്താ മൾട്ടി ക്യാമറ യെസ് വിച്ച് എനേബിൾ മൾട്ടി ക്യാമറ എനേബിൾ വീഡിയോ ടു നമ്മൾ വീഡിയോ വൺ ഇത് സ്വിച്ച് ആവുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയോ ഞാൻ ഈ മൾട്ടി ക്യാമറയുടെ കേസൊന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കാരണം അതിൽ എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല ഈ മൾട്ടി ക്യാമറ എന്ത് എറർ വന്ന് എടുക്കണേ എന്നുള്ളത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ടൈം കളയണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയോ എന്തൊരു എറർ ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആ എറർ എന്താന്നുള്ള മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് ആ എറർ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാളേക്ക് ഞാൻ വേണ്ടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോക്സി ഓക്കെ പ്രോക്സിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മീഡിയൻ ഗോഡർ ഇല്ല പിന്നെ മൾട്ടി ക്യാമ എഡിറ്റിങ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത് നമസ്കാരം ഞാൻ പുതിയ വ്യൂവറാണ് മൾട്ടി ക്യാം കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളും സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നത് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം റെൻഡർ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം അതാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയെന്നു വലിയ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ഇതായി പോവും സ്കിപ്പായി 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 പോവും അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സിസ്റ്റം ലോഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ട് പോവും ഓക്കെ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഓക്കെ സാർ ഇതിൽ മൾട്ടി ക്യാം റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി ക്യാം കളർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി ക്യാം നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടി ക്യാം കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടി ക്യാമിൻ്റെ ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെറ്റാക്കി തരാം കളർ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് മൾട്ടി ക്യാം വെച്ചിട്ട് അതിപ്പോൾ ഇതിൽ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അയച്ചു തരാം എൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തരാം അത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഗുരുവായൂർ എടുത്തൊരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതേ മാതിരി ചെയ്തെടുത്താണ് മൾട്ടി ക്യാമറയിൽ പക്ഷെ അത് ഇപ്പം എന്തോ എറർ കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വർക്കിന്നില്ല യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മു ഒന്നും കൂടി പറയാമോ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഫയൽ എടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക മീഡിയോ കൊടുക്കുക ആ മീഡിയയിൽ മീഡിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ടൈം ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് മീഡിയ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രീസെറ്റ് റാപ്റ്ററൊക്കെ നല്ല നമുക്ക് എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ ഉണ്ടോ എച്ച് ടു സിക്സ് ഫോർ എടുക്കുക അതിൽ പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ടോ പ്രീസെറ്റിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിയിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് കാണാൻ പറ്റും യൂട്യൂബ് ഉണ്ടോ യൂട്യൂബ് ഫോർ ഐ ടി പി ഫോർ ഐ ടി എസ് ഡി നമ്മളതിൽ ഈ ടെൻ ഐ ടി പി ഫുൾ എച്ച് ഡി നമ്മുടെ സോഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആ സോഴ്സിനനുസരിച്ച് യൂട്യൂബ് ഫുൾ എച്ച് ഡി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ അത് നോർമൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്ര ഉള്ള യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കേസാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം വന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റില്ല് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പ്രീമിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ലേ അങ്ങനെ സ്റ്റില്ല് കൊണ്ടുപോയി ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീമറി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റിംഗ് മീൻസ് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് മറ്റേ ഇത് കഴിഞ്ഞു പിരീഡ് കഴിഞ്ഞു ആ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പിരീഡ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീ കഴിഞ്ഞു ആ നമ്മൾ ഇത് വേർഷനാണ് എടുത്തിരുന്നത് എന്താ പറയുക ട്രയൽ വേർഷനാണ് എടുത്തിരുന്നത് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ ഉള്ളത് മാക്കിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് പ്രീമിയറിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു ഫയല് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ആണെന്ന് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് നമുക്ക് കളർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് കളർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒരു സാധനം കണ്ടോ എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം എടുത്തിട്ട് നമ്മളായിരിക്കി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആ ടാർഗ ഫയലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ ടാർഗ ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ആ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രീ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ എടുക്കരുത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറുകൾ കാണാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിന്നിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ആ ലെയറിൻ്റെ അടിയിൽ കാണാം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സർക്കിളിനെ പകുതിയാക്കി പകുതി ബ്ലാക്കും പകുതി വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിലും കിട്ടും അത് മൊത്തം നമ്മളവിടെ ചെയ്തതുണ്ട് നമ്മളവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ പേര് ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ എന്നാണ് അതിന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ലുക്കപ്പ് ടേബിളിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഫയലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ ലെയർ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് എൽ യൂട്ടി ഉണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏത് ഫയലാണോ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ആ ഫയല് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്ര ഉള്ളത് നമുക്ക് ഏത് ഫയലാണോ നമ്മൾ എടുത്തത് നമ്മളതിനെ ഏത് ഇത് കൊടുക്കുക അത്ര ഉള്ളത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ യാതൊരു പണിയില്ല അതിന് അതിന് പൊട്ടി ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആൾ എന്താ ചോദിച്ചാണ് നോട്ടെ മൊബൈലിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ചിലൊക്കെ മൊബൈലിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മൊബൈലിൻ്റെ വീഡിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിങ്ക് ആവണ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡബിൾ ക്യാമറ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമത് ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിങ്ക്
നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ടും തമ്മിലൊന്ന് ക്യാമറയുടെ മൈക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മൊബൈലിൻ്റെ മൈക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് സിങ്ക് ആയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം കോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ടൈം കോഡ് പ്രൊഫഷണൽ റെക്കോർഡേഴ്സിലും പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിലും മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ എല്ലാ ക്യാമറകളിലും അവൈലബിൾ അല്ല അതുമാതിരി തന്നെ എല്ലാ റെക്കോർഡറുകളിലും അവൈലബിൾ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റെക്കോർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ റെക്കോർഡർ ഉണ്ട് റെക്കോർഡർ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കാം റെക്കോർഡർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് സോഴ്സ് സീൻ സ്റ്റേം ഐ പി ക്യാമറ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ കാണിക്കാം ചാറ്റിൽ കാണിക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ റെക്കോർഡർ ഈ റെക്കോർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സൂമ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയാണ് ഇപ്പോൾ സൂമ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ് എക്സ് എൽ ആർ ഉണ്ട് എക്സ് എൽ ആർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ടോപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു മൈക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ട് പലതരം മൈക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഡിവൈസ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പക്ക ഓഡിയോ കിട്ടാനായിട്ട് പക്ക ഓഡിയോ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും അത് എസ് ഡി കാർഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ആവുക ഇവിടെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു എസ് ഡി കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നോമ്പം നമ്മൾ ക്യാമറയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാർഡ് ആ ക്യാമറ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബിയുടെ കാർഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു എത്ര പറയുക പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത് മണിക്കൂർ ആണ്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ആവും ടോട്ടൽ അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബിൽട്ട് ഇൻ മൈക്ക് ഉണ്ട് ആ ബിൽട്ട് ഇൻ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിൽട്ട് ഇൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് എക്സ് എൽ ആർ മൈക്കിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൽ ആർ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഓഡിയോ നല്ല കൺട്രോളുള്ള ഓഡിയോ എനിക്ക് കിട്ടും ഓഡിയോ കൺട്രോൾ മാത്രമല്ല എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഓഡിയോ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഓഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓഡിയോയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഓഡിയോയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതല്ല നോർമൽ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളിത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടില്ല വെറുതെ നമ്മളൊരു മൈക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ മൈക്കാണ് ഞാൻ അത് ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ചുറ്റി വെച്ചേക്കാം കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ നോയ്സുകൾ അത് കണ്ടൻസർ മൈക്കാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മൈക്കുകളുണ്ട് ഈ ചെറിയ മൈക്കുകൾ കാണുന്ന ഒക്കെ കണ്ടൻസർ മൈക്കായിരിക്കും അതിൽ ആ കണ്ടൻസർ മൈക്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ഓഡിയോ ഒക്കെ പക്കാ നല്ല ഭയങ്കര അടുത്ത് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അകലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഓഡിയോ കിട്ടും കണ്ടൻസർ മൈക്കിൽ പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള നോയ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അധികം കയറി വരും നന്നായിട്ട് നോയ്സും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വണ്ടി പോകുന്നതും എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നോയ്സ് നന്നായിട്ട് കയറി വരും ആ സമയം ഇതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോയുടെ ലെവൽ ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും ഓഡിയോ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഞാനിപ്പോൾ ഓഡിയോ ലെവൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മിക്സറിൽ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സറിൽ ഈ മിക്സറിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നെ സൂമിൻ്റെ ഡിവൈസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സിലാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് അത് പകരം
എന്തൊരു എറർ എൻ്റെ പ്രീമിയറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് കിട്ടാത്തത് കട്ട് കട്ട് ഷോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിങ്കിങ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ഇത് തന്നെ വേണം ടൈം ഗോഡുള്ള ക്യാമറ തന്നെ വേണം ടൈം ഗോഡുള്ള ക്യാമറ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈം ഗോഡുള്ള റെക്കോർഡർ ആ രണ്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ടൈം ഗോഡർ രണ്ടിനും വേണം ടൈം ഗോഡ് ഇപ്പോൾ നല്ല ക്യാമറ ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടൈം ഗോഡ് കിട്ടുള്ളൂ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിലും പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡറുകളിലാണ് നമുക്ക് ടൈം ഗോഡ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ടൈം ഗോഡ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഇപ്പോഴും മറ്റേ ഈ ലൈവ് ചെയ്യാനും അതേമാതിരി തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനുകളിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോഴും വീഡിയോ ക്യാമറ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതാണ് അവർ ഈ ടൈം ഗോഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്യാമറകളിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളിലൊന്നും ഇപ്പോഴും ടൈം ഗോഡ് സിങ്കിങ്ങും ടൈം ഗോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ടൈം ഗോഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാനസോണിക്കിൻ്റെ സോണിയിലൊക്കെ ചില ക്യാമറകൾ വരുന്നുണ്ട് പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജി എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറ എസ് വൺ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറ ഇതിലൊക്കെ ടൈം ഗോഡ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടൈം ഗോഡ് റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡി നോർമൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി എസ് എൽ ആറിൽ നമുക്ക് ടൈം ഗോഡ് കിട്ടില്ല ക്യാമറ ഓടിയോ റെക്കോർഡർ ഓടിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിങ്ക് ആവില്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിങ്ക് ആക്കാം അതിന് പറ്റിയ ക്യാമറകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാം അത് പിന്നെ ഓരോ ക്ലിപ്പുകൾ ഓരോ ക്ലിപ്പുകൾ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ മൾട്ടി ക്യാമറ സെറ്റ് ആവുന്നൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു എറർ എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രീമിയർ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയർ രണ്ടാമത് അൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും എനിക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് എൻ്റെ പ്രീമിയറിൽ എറർ എടുക്കണേ എന്നുള്ളത് ആ ക്ലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല സഫിഷ്യൻ്റ് മീഡിയ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ഡിസോൾവ് എങ്കിലും ഇടാൻ നമുക്ക് ഇടാം നോ പ്രോബ്ലം ഇടാൻ പറ്റും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിപ്പുറത്തേക്ക് ക്ലിപ്പില്ല ഇതിനിപ്പുറത്തേക്ക് ക്ലിപ്പില്ല അപ്പോൾ ഈ ലാ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും ഇതിന് ബാക്കിലേക്ക് വരിക ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റില്ലായിരിക്കും ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റില്ലാണ് കാണുള്ളൂ വീഡിയോ അല്ല കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് ഡിസോൾവ് വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കേട്ടോ റിപ്പീറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് മീഡിയ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി കണ്ടൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിക്കുള്ളൂ വരിക ഇപ്പം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റില്ലാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതുവരെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിൽ ഫ്രെയിം ആണ് കണ്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റിൽ ഫ്രെയിം മാത്രമേ വരുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഫ്രെയിം സ്റ്റില്ലായിട്ട് വരും അടുത്ത ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമും സ്റ്റില്ലായിട്ട് വരും ഓക്കെ വേവ് ലൈൻ വെച്ച് നമുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും 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 അത് ഈ മൾട്ടി ക്യാമ എഡിറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത് ഓഡിയോ ഫയൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ഫയൽ പ്ലസ് ഒരു ഓഡിയോ ഫയലും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയ രണ്ട് വീഡിയോ ഫയൽ പ്ലസ് ഒരു ഓഡിയോ ഫയലും കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ സീക്വൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലിപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടി ക്യാം സീക്വൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓഡിയോ ഏത് ഓഡിയോ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്യാമറയുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്യാമറയുടെ കൊടുക്കാം അതല്ല നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ ചാനൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഡിയോ ചാനലിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സിങ്കിങ്ങിൽ പറഞ്ഞില്ല ടൈം കോഡിന് പകരം സൗണ്ട് ടൈം കോ
എഡിസിൽ പറ്റും എല്ലാത്തിലും അതേമാതിരി തന്നെ സ്റ്റില്ലായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമാണ് വരിക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള കറക്റ്റ് വരാം ഓഡിയോയുടെ നോയ്സ് കളയാനായിട്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൂളുകളുണ്ട് ഓഡിയോൻ്റെ നോയ്സ് കളയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓഡിയോ എഫക്റ്റ് കണ്ടോ ഓഡിയോ എഫക്റ്റിലിട്ട് ഡി നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡി നോയ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഡിയോയുടെ നോയ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളയാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പിൽ നോയ്സ് അധികം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡി നോയ്സ് ഇടാം ഡി നോയ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ വരും കേട്ടോ നമ്മൾ കസ്റ്റം സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടേക്കാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോയ്സ് വരണേന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കേട്ടോ ചെറിയൊരു നോയ്സുകളുണ്ട് ഈ മോളിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടിയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഓടിയോ ഓക്കെ മോളിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന നോയ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓഡിയോ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം നോയ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നോയ്സ് അല്ലാണ്ട് ഫുൾ ഓഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നോയ്സ് മാത്രം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നോയ്സ് എടുത്തുള്ളു അത് കളഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ആ ബസ്സിങ് സൗണ്ട് നോയ്സിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടുകളൊക്കെ പോയി അതിന് നമ്മൾ ആ എഫക്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ആ നോയ്സ് ഹിസിങ് നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഫുള്ള് പോയി വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ ലെവൽ റെഡ് എത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഓഡിയോ ലെവല് ഓഡിയോ ലെവല് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനാണ് അത് ഇതുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം കണ്ടോ ഈ സാധനം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓരോന്നിനും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അതല്ല നമുക്ക് ട്രാക്കിനെ മൊത്തം നമുക്ക് കുറയ്ക്കണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ കിടക്കും ട്രാക്കിനെ മൊത്തം കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് മിക്സർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഓഡിയോ എ വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ കൊടുക്കുന്നത് എ വൺ എ വൺ ഉണ്ടോ എ വണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എ വണ്ണിനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഓഡിയോ അതിനനുസരിച്ച് കുറവ് വന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഈ ട്രാക്കിലുള്ള മൊത്തം ഓഡിയോ അതേ പോലെ കുറയും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട നമുക്കൊരു ക്ലിപ്പിന് മാത്രം മതി തന്നെ ആ ക്ലിപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു റിവീഷൻ പോലെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓഡിയോയുടെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് അണ്ടമാനം എഫക്റ്റുകളുണ്ട് ഓഡിയോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രം നമുക്ക് എന്നെ എൻസായി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം കിട്ടും ക്യാമറ ബിൽട്ടിൻ മൈക്ക് വിലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ക്യാമറ ബിൽട്ടിൻ മൈക്ക് വിലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൽ ഈ നോയ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ വിലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൈക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ക്യാമറ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറച്ച് നമ്മൾ വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോയ്സ് കൂടുതലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ മൈക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ലാപ്പിൽ മൈക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നല്ല ഓഡിയോ കിട്ടും ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം മിക്കവാറും നമ്മൾ സോങ് ഒക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ ഈ മാസ്റ്ററിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓടിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാസ്റ്ററിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ മാസ്റ്ററിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൽ എഫക്റ്റ
കേട്ടോ പല ടൈപ്പ് ഓഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓഡിയോയുടെ എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ സോങ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ടൈമിൽ സോങ്ങിനെ ഇപ്പോൾ മൂവി സോങ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇടും ഒരു ഫൈവ് കെ അണ്ടർ ബഡ്ജറ്റുള്ള നല്ല മൈക്ക് ഏതാണുള്ളത് ഫൈവ് കെ അണ്ടറിൽ നല്ല മൈക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് ബ്രൗസർ വെച്ച് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓ ഫൈവ് കെ അണ്ടറിൽ നല്ല മൈക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് ലാപ്പിൽ മൈക്ക് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഏത് ടൈപ്പ് മൈക്ക് ആണോ വേണ്ടത് ചെറിയ ലാപ്പിൽ മൈക്ക് വേണോ അതോ വയർഡ് മൈക്രോഫോണിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഓഡിയോ ലെവലൊരു പരിധി വിട്ടങ്ങൾ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജാറിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് ഓഡിയോ മിക്സ് മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതിന് താഴെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നോർമൽ ക്യാമറയും വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഷോട്ട് ഗൺ മൈക്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് റോഡിൻ്റെ മൈക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല റോഡിൻ്റെ മൈക്കുകൾ നല്ല അടിപൊളി സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ അതുപോലെ തന്നെ സെറാമോണിക്ക് ഇത് നല്ല മൈക്കാണ് സെറാമോണിക്കിൻ്റെ നല്ല മൈക്കാണ് സൂപ്പർ മൈക്കാണ് അത് നമുക്കിവിടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആട്ടോ ഈ മൈക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് ഈ മൈക്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നെ സെറാമോണിക്കിൻ്റെ മൈക്ക് നല്ല മൈക്കാണ് സാറ് പ്രൈസ് വരുള്ളൂ രണ്ടായിരം രൂപ താഴെ രണ്ടായിരം രൂപ എത്ര വില വരുന്നു അതെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മാക്സിമം കൂടി പോയി രണ്ടായിരം താഴെയൊക്കെയാണ് അതിനന്ന് പ്രൈസ് വന്നുള്ളൂ എനിക്ക് പിന്നെ ഉള്ള ഈ ബോയയുടെ ഈ മൈക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മൈക്കാണ് ബോയ ഇതും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല മൈക്കാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും പറഞ്ഞത് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നറിയില്ല മൈക്കുകൾ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വരുന്നത് റോഡിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നണില്ല അഞ്ച് രൂപ താഴെ റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് വരും എന്നുള്ളത് റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് അഞ്ചായിരം രൂപ താഴെയിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എഷ്വറുണ്ട് റോഡുണ്ട് സോമുണ്ടോ സോമുണ്ട് ഓക്കെ റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് തന്നെ നാലായിരത്തി സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല മൈക്കാണത് കിഡിലെ മൈക്കാണ് കിഡിലെ മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലെ മൈക്കാണ് റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ കണ്ടമാന മൈക്കുകളുണ്ട് സൂമിൻ്റെ മൈക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സൂമിൻ്റെ മൈക്ക് തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേല് അതാണ് സൂമിൻ്റെ മൈക്ക് വരുന്നത് റിമോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിന് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിൻ്റെ എച്ച് ഫൈവ് എന്നുള്ള റെക്കോർഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡറാണ് നമുക്കിത് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയോളം നമുക്ക് പ്രൈസ് വരും എൻ്റെ കിറ്റ് എച്ച് സിക്സ് ഇനി ഈ ഒരു കിറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലൊരു സ്റ്റീരിയോ മൈക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ മൈക്കും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡ് സെറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ മൈക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഷോട്ട് ഗൺ മൈക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ കേബിൾ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് മെയിൻ ക്യാമറയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എപ്പോഴും ഓഡിയോ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുക
അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓഡിയോ സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ക്യാമറ ബിൽട്ട് ഇൻ മൈക്ക് വെച്ച് വിലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഫൈവ് കാൻഡർ മൈക്ക് ഓഡിയോ ലെവൽ കൂടി പോയാൽ ഓഡിയോ ലെവൽ കൂടി പോയതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ റോഡ് റോഡ് നല്ല മൈക്കാണ് ക്യാമറ എം എൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മൈക്ക് ക്യാമറ എം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ ഇൻബിൽട്ട് ഒരു ഫൈവ് ആക്സ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ളത് എടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതെ സംശയം എന്താ ക്യാമറ നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് കനോൺ എം സിക്സ് മാർക്ക് ടു ആണോ നല്ലത് കനോൺ നയൻ ഡി ഡി ആണോ ബെസ്റ്റ് ഏതാ വെബ്സൈറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബി എൻ്റെ എച്ച് വെഡിങ്ങിന് റെക്കോർഡർ സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഓഡിയോ കിട്ടും ഓഡിയോ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതല്ല നമ്മൾ ഫുൾ ഓഡിയോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്യാമറയുടെ ബിൽട്ട് ഇൻ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലും മതി നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓഡിയോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ എന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ കനോൺ എം സിക്സും എം സിക്സ് മാർക്ക് ടുവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് നയൻ ഡി ഡിയോ അല്ലേ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാമറകൾ തമ്മിൽ കനോൺ രണ്ട് ക്യാമറകൾ നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ടും എ പി എസ് സി സെൻസറാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നയൻ ഡി ഡി വരണം ഓക്കെ ആഡ് ടു കമ്പയർ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി എം സിക്സ് മാർക്ക് ടു എം സിക്സ് എം ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് ടി സിക്സ് ആ ക്രിസ്ത്യൻ വെഡിങ്ങിന് കൊയർ മ്യൂസിക് റെക്കോർഡാണോ ലൈൻ ഇൻപുട്ട് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ലൈൻ ഇൻപുട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ലൈൻ ഇൻപുട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ എന്നുള്ള മൈക്കിലുള്ളതും സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ രണ്ടിനും വില വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ റേഞ്ചിലാണ് രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും വില വരുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മെഗാപിക്സിൽ ഏകദേശം സെയിം ഏകദേശം അല്ല രണ്ടിനും സെയിം സെൻസർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിനും സെയിം സെൻസർ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം മിററർലെസ് ആണ് ഒരെണ്ണം മിററേഡ് ക്യാമറയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ടോ എം സിക്സ് മാർക്കിട്ട് വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എം സിക്സിന് ലെൻസുകൾ കുറവായിരിക്കും മറ്റേന് ഇ എഫ് എസ് എന്നുള്ള സീരീസിൽ ലെൻസുകൾ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഇ എഫ് എം എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ലെൻസുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ടോട്ടൽ ലെൻസുകൾ നോക്കും ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു വിധം ഈക്കലാണ് സെറ്റിങ്സൊക്കെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും ഈക്കലാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഒരൊറ്റ സെറ്റിങ്സ് പോലും വ്യത്യാസമില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടോ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും നമുക്ക് ഈക്കലാണ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇത്തിരി കൂടുതൽ എം സിക്സിന് കൂടുതലുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഫോക്കസ് ഡിറ്റക്ഷൻ പോയിൻറ്റുകളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന് കൂടുതലുണ്ട് എം സിക്സിന് കൂടുതലുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ എൽ സി ഡി സെയിം ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് എൽ സി ഡി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉള്ളൂ ഇ ടി ടി അല്ലെ ഹോട്ട് ഷൂ വൈഫൈ ഒക്കെ സെയിം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വെയിറ്റ് കണ്ടോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റൊന്ന് ഗ്രാം വരും അത് ഇതിനാവുമ്പോൾ വെറും നാനൂറ്റെട്ട് ഗ്രാം ഉള്ളു പകുതിയോളം ഈ വെയിറ്റ് ഏകദേശം ഓക്കെ അതന്നെ മെയിൻ വ്യത്യാസം സൈസ് കുറവായിരിക്കും ലെൻസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ലെൻസുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെന്ന് തന്നെ ടോട്ടൽ ലെൻസുകൾ വളരെ കുറവ് ലെൻസുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇത് നമ്മൾ ആക്സറീസ് നോക്കണേ ആക്സറീസ് നമ്മൾ ലെൻസുകൾ നോക്കണേ വളരെ കുറവ് ലെൻസുകൾ ഉണ്ടാ
फोर कैसे उठाओ मो फोर के एंड रे प्राय तो लेके आना होगा कि हम रोल फोर के इंदर ना ना एमजेपी के इंदर ना एक फॉर्मेट है ना एमजेपी एमजेपी के इंदर ना फॉर्मेट लाना क्या ना होने ले पढ़ाई के हम रोल लगना हमको आह मोशन जेपी एमजेपी ये एक फॉर्मेट लाना ना हमको आह फोर के रिकॉर्ड आउट ना एम पे के एम मोशन जेपी के लिए ना हमको रिकॉर्ड आउट बड़ा प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना बाइंग करा हेवी से इसे ही रिक्यूम अन्ना क्वालिटी और ये एवरेज को ऑल्टेन इन डबल डिसेंडर जो ना अनलाइकली वीडियो फॉर्मेट स्पेशल इंटरनेट फॉर्मेट जेपीजी सिल्पिक्चर एंड गोड गोडिंग क्वालिटी और ये एवरेज को ऑल्टेन डबल लो अन्ना इंदा पर ये बाइंग करे से इसे ही रिक्यूम which is in uh, inefficient more than deliver similar quality compared to more modern so much as jpeg 2000 h264 mpeg4 ivc kando ee idu moonil aanu namukku koolu quality kitta jpeg 2000 idilekku varumba mjpeg varumba namukku athra quality namukku kittilla okay adanna vyathasam quality varaikkum normal quality ne undavullo pakshe size gambira size laikkum vannundavo ओके ओके नॉन डे क्या हम लोग को उल्ल एमजीएफ के नियाने यूज़ ही ना इन्हीं प्रीमियर ये नम्र वाट सापिलों ने किन्हों नो काम ओके कार ग्रेडिंग इंडे प्रीसेटिंग टेंटर ने ओपन लो ऐसा ही चीज़ ना उनके टाउन लोडिंग में चुनना रियल में टाइम प्रीसेटल डाउनलोड इंडे तम्र गूगल इधो क्या मधी एलयूटी � नमक फ्री आई टी डाउनलोड या उन्हें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऐसा साजिशी ना दे फॉर बैकअप फाइल्स याने पुनः साजिशी ना वेस्टर्न डिटेल आने जान साजिशी ना कारण इन्हीं की पहले पुरुम सी गेट पनी अंदर ने अगर उन टाइम इन्हें दोनों मुंडों टाइम की सी गेट पनी अंदर ने अरे याने पहले वेस्टर्न डिटेल � Pilihan itu layer sirah hard disk itu layer sih, nanti hard disk itu, ayam itu na G, itu orang G technologies nanti, G tech nanti orang nanti hard disk itu. Ada orang dalam lagi mana? Atau dalam lagi layer sim G itu ada ni orang, ada orang outil dia, macam hard disk itu. Pasal, ah, ada ni kalau price banyak orang kurang dalam itu, ini, nama orang normal ni, ini kita price orang nallah, nama kita G kita kita, secara jadi pelai sirah hard disk itu, pelai sirah hard disk ni lekan sih itu, external drive. अच्छा अंतर है। फिर ना स्टेरा माइट बैक अपी इधर क्या नहीं ना हमारे वही लिया हार्ड डिस्क वर्जन पावर रोड को ना हार्ड डिस्क करते वही किनारे ना हम कितना लेते हैं। पन हम कितना लगा मिनी वालों लेते पन हम कितने सिनेमा इधर आला सिनेमा ला जी टेक्नोलॉजी ना जी टेक्नोलॉजी से नहीं। आह फिर ना वेस्ट एं Nampol kan ada layer sirah hard disk ni. Takkan aku buat available atau? Jadi pernah saya nak takkan aku buat available ana. Layer sirah, layer sirah, layer sirah, layer sirah, layer sirah. Dah layer sirah. Ini muka mana ni? Jadi prefer ni. Ayle price orang over ni, macam kita orang best yang di dalam ni aku buat price orang ni orang kita. Ada best yang di dalam ni, anak price orang ini nak kabel apply tu la. Apa dia, anak aku maksimum ada G technology sah kan ini, one T B Q ada ni tu, agak dasar ni naal ayat ini naan uti, ah empat tanjir dia. Ada best yang di dalam ni, anak aku kira, mua ayat ini uti kaya gitu. Anak aku kira four T B naal sih nu iya. Four T B ini minimum beri kaya, karena pernah anak aku kata naal lah tu. Makum, okay. Four T B ni, anak aku tu okan dengan ni. अगर बेस्ट एंड इट्स एलिमेंट्स हैं ना यूएसबी थ्री पॉइंट चलो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कब ऐलेवर ना आर आई थी ना नोरे आरे ऐ पटा वेट कीम पर ऐड आई जो आर एंड जिले ना हमको गिट्टू हम्म ना उनकी जी टेक्नोलॉजी नहीं आता ऐड आई थी ना नोरो एरिम एट्टम कर नहीं आता अब नो इतिहास पता है बीबीएस ना इंडस ना अलग ना हमको डिलीवरी ने ले ऐसी वाली अंदर नहीं है डब्ल्यूडी रख गए हुए नंदे गेम ड्राइव नोट यहाँ पर दें बीबीएस हमको जीरो वाली बो मोबाइल आर्टिस्ट का उम्र ओम्बे नाइरी वाला उम्बे रूम 
ജി ടെക്നോളജിയുടെ മറ്റേ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും കിഡില്ല സാധനം സിനിമക്കാരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് മാക്കിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് നല്ല സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡ് വേണം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ഒരാളും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാത്തൊരു സാധനം അത് ഭയങ്കര റിവ്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിന് റിവ്യൂ ഏകദേശം കിടക്കുന്നത് ഒരു ഉണ്ടോ വൺ സ്റ്റാർ റിവ്യൂ ഒക്കെ വളരെ കുറവുള്ളൂ നല്ല കിഡില്ല നൈറ്റാണ് ഈ സാധനം ഒറിജിനലത്തിൽ ഡ്രൈവ് ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഫൗണ്ട് ഫുഡ് റെക്കമെൻഡ് ജി ടെക്നോളജി ആരോ ഒരു സീറോ റിവ്യൂ ഇട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാലും ഏറ്റവും നല്ല ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുക എൻ്റെ സജഷനിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ജി യുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് പിന്നെ ലേസിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേസിയിലും ഉണ്ട് ലേസിയിലെ ലേസിയിലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലേസി റഗ്ഡ് കണ്ടോ റഗ്ഡ് മിനി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇത് നിലത്ത് വീണാലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുകയൊന്നുമില്ല അത്രയ്ക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണിത് ഓക്കെ ഇതും കിടില്ല സാധനമാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇടാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയ ഇതും രണ്ട് സാധനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകുതിയായുള്ളൂ അഡോബ് ആഫ്റ്റർ എഫക്സും അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ട് സാധനം ഇനിയിപ്പോൾ പ്രീമിയറും രണ്ടാമതും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ എന്തോ എറർ കാണിക്കേണ്ടത് പ്രീമിയറിൽ അപ്പോൾ അതും നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാനായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ വെച്ച അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര ദിവസം പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത്ര ദിവസം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇത്ര ദിവസം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാനിന്ന് ലൈവ് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോണിയിൽ ഫൈവ് ആക്സ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്യാമറ നയൻറ്റി കെ അണ്ടറിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ സോണിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ക്യാമറ ഉണ്ട് സോണിയിൽ വരുന്നത് ഒരു സിക്സ് സീരീസിലുള്ള ക്യാമറകൾ വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് സീരീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസിൽ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ക്യാമറകൾ വരുന്നുണ്ട് സോണി 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 സോണിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പാനസോണിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് സോണിൽ വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പി എച്ച് സി സെൻസർ ആയിരിക്കും ഇതാ സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ അതിൻ്റെ കിറ്റടക്കം വരുന്ന എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ വരുള്ളൂ ആ കിറ്റടക്കം നമുക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ മാക്സിമം വരുമായിരിക്കും ടാക്സ് ഒക്കെ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് രൂപ അത്രയൊക്കെ വരണുള്ളൂ കിറ്റടക്കം കണ്ടോ ഡബിൾ സിക്സ് ഉണ്ട് അതിന് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും സിക്സ് ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്യാമറയാണ് സിക്സ് ഫൈവിലൊക്കെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ട് സിക്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് യാ സെൻസർ ഷിഫ്റ്റ് ഫൈവ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതല്ല പാനസോണിക്കിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതൽ പാനസോണിക്കിലായിരിക്കും സോണിയേക്കാളും കൂടുതൽ അത് തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടുതൽ പാനസോണിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രൈസ് സോണിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പി ജി എച്ച് ഫോറിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല നോക്കണേ മൈക്രോ ഫോർ തേർഡിൽ പറഞ്ഞാൽ ജി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കാൻ ക്യാമറയാണ് സാറ പ്രൈസും വരുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആണ്ട് പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ ജി എയ്റ്റി ഫൈവ്
ओके कैनन वर्सेस सोनी वर्सेस पैनासोनिक व्हिच इज बेटर बेस्ट पॉजिटिव लिन आनेंगे लेंड आई प्राइस ले सोनी आना इप्पा बेटर सोनी पैनासोनिक आना बेटर वीडियो के अंदर ने लेंड आई प्राइस लेट ना ले पैनासोनिक न्याय यूज़ इन्हों पैनासोनिक ने आना इलेम मिक्सेस वन नॉल लाइक आम रण न्याय यूज़ इन्हों ने पक्का साटिस्फाइड आयें ने न्याय इप्पर ना जीएच फाइव आने न्याय यूज़ � 35 mm lens ada yang use ini, 35 mm, pinnya use ini ada 85 mm, pinnya itu wide lens ini 17, 14, nanti itu wide lens ini ni dale, mana itu moon lens, 35, 85, ah ini wide lens, 17, 14, pinnya itu so orang itu orang ini ni dale, orang ini ah 135 mm ni, ni mana all lens ada ni dale total all lah, ada yang tenggelul. यो सेम ना चाहिए पर कैंडिडेट पर ऑडियंस अगर टकने इल्ल ना हमलोग 135 डी कोल्ड ना हमलोग कुछ डिस्टेंस इल्ल ना शूट याने इट बाकी पर ना हमलोग लगा रहे इंगलो ना हमलोग फंक्शन मॉक का शूट इंदर 35 ले 85 ले आएगी वाइड फ्रेम वाले ना हमलोग 35 क्लॉस फ्रेम वाले ना हमलोग 85 नहीं पादल ला 35 85 ले आंटे ना हमलोग ऑडियंस अगर टकने हमको कुछ दूर रहना रखने ना वो रिएक्शन अगर टकने ना हमलोग 135 यूज़ ही नहीं पो लैंडस्केप वाले पो ऑडिटोरियम मांगन तक बिगड़ अगर टकने ना हमले आ इधर न यूज़ ट्रैकिंग बेटर सोनी लाना ऑटो फोकस ट्रैकिंग बेटर सोनी लाना क्वालिटी कोड दिले पैन सोनी की लाना याने वो भी एक ना सीनी लेंस चलना न यूज़ सीने सिनेमा लेंस चलना जाने पे डिग्री शूटिंग में डी यूज़ सीने अब आप दिल्ली नाम को ऑटो वाले सिनेमा लेंस चलो ऑटो फोकस ना डाउन लिया मैंने लाइट नाम लोग का यूनिट ने फोकस ये ना पड़ी मैंने वो अशंक लाइट सिनेमा लेंस ने यूज़ सीना ना उन्हें निकिया थे ऑटो फोकस आईवर ने कल स्पीड ले न Indonesia Anda kalau lola Canon ni, kami ramai macam ni. Yang mumba, entah dia Canon ni, kami ramai usi itu 60D an, arwadri, arwadri usi itu, erwadri usi itu, 6D usi itu, 5D Mark 3 usi itu, 5D Mark 4 orang yang usi itu Canon. Anu saya macam ni, anu mumba ni, ini Canon, ini dua lapan ni, 6D lapan ni, kami terdua ni, Sony 7S2 ni, ni ni terdua. Ada entuk orang cahaya ni pun jen, orang cuci susu mana tu jen semua ni seven stick kod. Seven stick kod tu tuan, jen five D, mark three, ala mark, ala five D six, five D ala six D orang ni. Entuk orang cuci nanti cuci susu mana tu jen six D orang ni. Six D orang ni tu pun jen six D ni pun nama berita aja tu, Canon five D mark four lagi jen. Mark four lagi jen, usi tu orang ni kimbra ane ni kimi tu panasonic ni jen GH five pas tu usi tu. ये एच पाइवे लो इसी तरह पो फिर ना हम लोग फिर ना पैनासोनिक लेके फुल लाइट मारे फिर ना लो मिक्सेस वन लेके मार सिग्मा ट्रेंस ना लाना ना लेन साना हम लोग प्रोपराइटी क्लीन जी तक यू उसी देंगे ना हम लोग देर का लेन को बियो चुन्दी याद रखो जिम्मू पे सिग्मा ट्रेंस है ओके अब हम लोग ना आठ Proxy plus Adobe Media Encoder. This is our subject. Okay. Our subject is Proxy plus Adobe Media Encoder. I don't know what to do. Our subject is our subject. Okay. Now, let's go to the next one. Now, let's go to the next one. Now, let's go to the next one. Now, let's go to the next one.
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ഏഴുമണിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ